Bonjour, aujourd'hui je vous propose de consacrer notre émission au veau, qu'il soit d'or ou qu'il soit gras. Il est ancré dans notre civilisation depuis des siècles et des siècles. Et si Jean de La Fontaine l'a rendu célèbre dans une fable, de nombreux cuisiniers lui ont consacré des pages entières dans leur cahier de recettes. Recettes du passé devenues aujourd'hui des piliers de notre patrimoine culinaire. La viande de veau séduit quiconque la cuisine. Par mons et par veau, hein, nous irons à la rencontre d'éleveurs passionnés du côté de Brive-la-Gaillarde, où les veaux de Laurence élevés sous la mer sont bichonnés pour assurer une viande d'une incroyable qualité. C'est en cuisine que nous la rejoindrons ensuite pour un classique de la cuisine bourgeoise, un veau Orloff, mais à sa façon. Voilà, vous voyez, la couleur est un peu rosée. Hein, C'est ce qu'on appelle le veau rosé. Maintenant que j'ai mis ma béchamel, je vais mettre le fromage. Autre rencontre, autre must de notre répertoire, la paupiette. Appelée aussi jusqu'à la moitié du 18e, paupillote, polpiette, voire même polpette. C'est ce que va nous raconter Hélène, qui a plus d'une paupiette dans son sac. On va former un nœud en serrant pas trop fort, parce que sinon on déchire la viande. La paupiette ne se défera pas dans la sauce. Ce sera embêtant. Enfin, nous terminerons notre voyage du côté de Lyon auprès d'une figure qu'on ne présente plus, Colette Sibilia et son successeur Bruno. Après une halte aux Halles historiques, nos fins charcutiers nous guideront jusque dans leur cuisine pour un duo de recettes très bovines. L'andouillette pour les gourmands à la fraise de veau et le tablier de sapeur. Plus aucune partie du veau n'aura de secret pour vous, je m'attaquerai au riz et je laisserai Thierry vous cuisiner des petits farcis de veau à tomber par terre. Bonjour les garçons, salut Thierry, Bonjour, salut Raphaël. Vous êtes déjà en place Eh oui, oui. Une grosse journée. Je prépare. Une grosse journée. Aujourd'hui, on s'attaque à une pièce de choix de la cuisine française. Le veau. Le oui. veau à la carte. Et puis, Ça t'a les... inspiré Oui, oui, oui. J'ai retrouvé de, de vieilles recettes. Moi, je vais travailler plutôt le rognon. Je crois que tu travailles plutôt le, le riz. Le riz on est, est dans les abats. La partie la plus noble. Ouais. Et je trouve que le rognon, il fallait en parler parce qu'on l'a un peu oublié. Or, qu'il y avait un vrai métier en France qui était le métier de tripier, qu'on a un peu euh, laissé de côté. Et il y a une vraie valeur ajoutée à donner à ces produits. Mais d'abord, le veau, origine, qui le premier a eu l'idée de cuisiner le petit de la vache En jarret, en blanquette, en paupiette, le veau s'invite sous toutes ses formes dans nos assiettes. Historiquement, il est synonyme de richesse et de raffinement, car seuls les plus fortunés pouvaient se permettre de tuer un animal juvénile et si peu charnu. Il est donc de toutes les tables princières ou impériales, avec par exemple le veau Maringo, un ragoût d'épaule de veau inspiré de l'ossobuco, créé en toute hâte pour Napoléon Bonaparte sur le front de la guerre de Maringo en Italie. Ou encore avec le veau Orloff, imaginé au 19e siècle par le cuisinier français Urbain Dubois pour le prince Orloff, alors ministre et ambassadeur du tsar de Russie Nicolas Ier. Mais la pièce maîtresse reste le plat de riz de veau, préparé avec le thymus de l'animal, une glande située derrière sa trachée qui disparaît dès qu'il atteint l'âge adulte. Considéré comme le roi des abats, il a su se faire une place de choix dans la cuisine des grands chefs. Malgré le célèbre parigo tête de veau, la recette ne vient pas de la capitale. Très populaire sur l'ensemble du territoire, elle fut un temps servie pour célébrer la décapitation de Louis XVI. Le veau qui fait partie de l'histoire avec un grand H de la gastronomie est devenu avec le temps l'apanage de la cuisine ménagère et de la cuisine bourgeoise. On a décidé de s'attaquer aux abats parce que ce sont des produits qui sont finalement assez méconnus, en tout cas en cuisine. On aime bien les apprécier au restaurant, pour certains, tout le monde n'aime pas les, les abats. Mais c'est intéressant de savoir les cuisiner. Comme tout ce, ce bétail qui était servi, le bœuf ou le veau, eh bien, les abats étaient faits pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Les bas morceaux. Les bas morceaux. Et je crois et que ça... Aujourd'hui, ils ont été un peu revalorisés. Ils sont revalorisés au travers du monde du bistrot, surtout. Eh ben, tout à l'heure, on partira pour Lyon, justement, en parlant ouais. de bistrot, de bouchon. Thierry, euh, les riz de veau, moi, j'ai décidé de les cuisiner au plus simple, fidèle à, ma, à mes habitudes. Une petite chapelure, ouais. néanmoins enrichie de cèpes séchés. Parce que, finalement, les cèpes séchés, ben, la plupart du temps, on ouais. les fait réhydrater, mais ouais. on peut aussi s'en servir 
en, en tant ah oui. que poudre pour ça parfumer. Ça va s'hydrater avec le sucre un peu des viandes, ça va être très voilà. bon. Voilà, et, et il s'agit tout simplement de réutiliser nos restes de pain. On sait bien que c'est notre leitmotiv ici, c'est de ne rien jeter. Ouais. Donc un pain un peu séché, en l'occurrence un pain de campagne, ça a plus de goût, un pain au levain. S'il n'est pas suffisamment dur, on va le dessécher encore un peu au four. On va le réduire en chapelure, chapelure maison. Et puis on va y ajouter cette poudre de cèpe séché euh, que je vais simplement mixer maintenant. Le blender, ça te paraît adapté Oui, oui. Ça ira Et je vais peut-être ajouter mon pain... Je trouve que c'est la bonne idée, ça va faire de la masse, un plus ouais. gros volume. Et oui, du pain sec. Qu'est-ce que t'en penses Il reste encore des morceaux. C'est ton choix, mais euh, il reste des morceaux. Ah, peut-être que tu aimes ça sous la dent. C est, c est ouais, mais, mais peut-être pas autant quand même si, non que bah, tu... Alors moi, je trouve que plus ça, après, ça développe des amertumes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie effectivement plus fine et une partie un petit peu plus rustique. Donc ça va créer un contraste. Ouais. Puis ça donne euh, un peu de croustillant aussi. Exactement. Et exactement. absorber moins de gras. Ouais. Ouais. Et les, les chapelures trop fines, ça absorbe le gras. C'est pas ouais. très agréable. Oui, ça fait éponge. Ouais. Ouais. Alors pendant ce temps-là, je vais cuire mon chou-fleur puisque j'ai décidé d'accompagner mon riz de veau d'une purée de chou-fleur. Je trouve que c'est un légume qui a souvent mauvaise presse. Mmh, On vrai. se dit, oh chou, ballonnement. Souvent ça sent mauvais en plus parce qu'il y a des composés soufrés. C'est mais... vrai. Et ça, très, alors c'est vrai bon. que ça sent fort, mais finalement, au ouais. goût, quand c'est bien bah oui. cuit, c'est pas si On fort. Peut les ça peut être pour enlever cette première odeur. Bah, de... C'est ce que je suis en train de ah, faire. Voilà. Je les cuis 12 minutes, le temps qu'ils soient oui. quand même bien cuits, puisque je vais les réduire en purée. Mm. Je me sépare complètement, je débarrasse ouais. de cuisson, et puis après, je vais rajouter de la crème. Thierry, avant qu'on attaque cette belle pièce de rognon magnifique, oui. euh, eh bien, je te propose que l'on te retrouve dans ta cuisine. Ta cuisine euh, parisienne, cuisine de palace. Et pourtant, dans les cuisines de palace, on fait aussi des petits farcis. C'est ça le talent de Thierry. Et oui, Thierry Marx a décidé de nous proposer des petits farcis de veau pour le moins originaux. Une recette venue de la cuisine bistrot et traditionnellement préparée avec les bas morceaux de l'animal. C'est un plat que j'avais découvert chez un grand chef, qui s'appelait Alain Chapelle. C'est un plat très peu cher, qui est en termes de texture quelque chose d'assez étonnant, d'assez savoureux. Pour débuter sa recette, il prélève sa pièce de veau et la nettoie. Il prépare ensuite un bouillon de légumes composé de carottes, poireaux et ail et y plonge les oreilles avec un beau morceau de tête de veau. C'est parti pour 10 bonnes minutes. Et maintenant, je vais faire ma réduction pour ma sauce d'accompagnement. Un mélange d'échalotes émincées, de poivres concassés et de queue d'estragon. Comme si on faisait un peu une sauce béarnaise. C'est pas très compliqué, mais on va voir que ça nous fait une petite sauce assez sympathique. Une sauce dont l'ensemble est réduit dans du vinaigre et du vin blanc. Je ne dois plus trouver une seule goutte de vinaigre et une seule goutte de vin blanc dedans. Une fois la préparation refroidie, il y ajoute de l'estragon frais. Ça va aromatiser l'ensemble de la préparation. Il va y avoir un échange entre l'échalote, le vinaigre, les échalotes réduites, le poivre et l'estragon. Il réserve sa sauce pour ajuster une farce blanche préparée la veille. Une petite farce blanche, c'est simple, c'est un petit morceau de veau, 100 grammes, avec une cuillerée à soupe de crème fraîche. Point. La sienne est tout de même agrémentée de champignons taillés en petits dés. Et j'ai pris des champignons à tête brune. Je trouve qu'ils sont plus goûteux. Ça reste du champignon de Paris, c'est très abordable. Et je trouve que c'est le champignon qui a le meilleur rapport qui a été pris finalement en cuisine. Ainsi qu'un morceau de tête de veau bien cuit. Et je vais en tailler une partie en tout petits cubes. Et je vais l'additionner à ma farce avec mes champignons. Et on réserve au réfrigérateur. La farce réservée Thierry s'attelle maintenant à la pièce maîtresse de la recette. Donc pour ne pas me brûler pour les dépioter, je les récupère comme ceci et je les plonge tout de suite dans l'eau froide. Ça arrête la cuisson. Le chef les décortique dans la foulée pour n'en garder que la chair. Le but c'est d'enlever le cartilage. Là c'est vraiment. Voilà. C'est facile hein, et je l'ai fait. Voilà. Et ensuite, il les garnit de la fameuse farce blanche. Je les forme un petit peu en pointe comme ça. Je fais rouler un petit trou pour voir qu'elles éclatent à la cuisson. Et je remets à cuire. Une fois cuites 10 minutes dans le bouillon de légumes, Thierry les rôtit rapidement avec un jus de fond de veau. Puis il finalise sa sauce froide d'accompagnement en détendant sa réduction d'échalotes et estragons avec une belle cuillerée de crème fraîche. 
Tout est prêt, Thierry peut dresser sa pièce de veau farci et rouler avec un bouquet de thym, de sauge et de ciboulette. Après, on va avoir beaucoup de fraîcheur en bouche au départ. La texture de la tête de veau, de l'oreille de veau, hein, c'est un peu gélatineux. Après, on tombe sur la petite farce un peu plus ferme à l'intérieur. Et bien sûr, le chef met sa touche personnelle pour finaliser l'assiette. On va mettre nos pop caramélisés, mais salés. Le tout sera accompagné d'une polenta soyeuse. Oreille de veau farci, herbe fraîche, pop-corn et polenta. Merci chef pour cette recette étoilée. Eh bien, voilà ce mets euh, pour le moins euh, inattendu. Oui. Vous dire que spontanément j'aurais choisi ça, non. Maintenant, avec grâce à oui. Thierry. Oui. En général, j'aime... Je crois que c'est euh, la force des grands chefs. Voilà, j'aime Nous faire aimer que... un truc qu'on n'aurait pas pris spontanément. Eh oui, oreille de veau, ça ne marche pas sur une carte aujourd'hui. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il faut trouver un autre, euh, mm. une autre narration pour ce plat. Mais de l'appeler petit farci de veau, c'est ça. Ce serait peut-être plus vendeur. Goûtez, vous allez me dire ce que vous en ouais, pensez. C'est très ah, fondant. C'est ouais. délicieux, c'est pas trop fort en bouche. Non, pas du tout. Je m'attendais à avoir un goût un peu, tu vois, un peu puissant. Moi, je crois que ça allait être caoutchouteux et pas du tout, la... en fait. Et alors là, tu as accompagné ça par une polenta mmh. Oui. Mmh. Une polenta souple, comme mmh. on l'a fait à Venise. Très, très polenta bon. crémeuse. Oui, absolument. Mmh. Et ton jus, là, est merveilleux. Ouais. Mmh. Vous avez cette concentration, en fait, mmh. il faut on n'a pas eu besoin de saler ouais. le, le produit. On se contente de la réduction, finalement, mmh. et pour le goût et pour le sel. C'est très bon, cette texture. Alors, tu disais que ce n'était pas élastique, euh, c'était pas caoutchouteux, un peu quand ça même. Ça a fondu quand même un mais petit peu, ouais. Ouais, 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 mais ça ouais. se mange ouais. facilement, c'est vrai. C'est surprenant. Pour mm. ceux que ça intéresse, je vous conseille de le faire en cocotte, démarrer la cuisson en cocotte et faites des bocaux. C'est délicieux. Oui, vous servez ça, ça quand fondant. vous n'avez rien à la maison, avec une poignée de pâte un peu à la française, coquillette, hein, tout ce que, ce que vous voulez. Bien sûr, c'est sûr que ça fait ouais, un plat délicieux. Ouais. C'est un plat de copain, c'est un plat canaille, comme on dit. Ah, il faut que j'aille goûter mes choux-fleurs. Eh oui, mmh. eh oui, allez, on y va, attaque, à l'attaque. Allez, on y va. Allez, vous avez du travail. Hein. Ah bah, dis donc, et toi, alors, regarde-le, il est en train de terminer les plats. Mmh. Goûte et goûte, Julie. Ouais. Goûte et goûte, <rire> ma fille. Et tu as le droit de ne pas me brûler. <rire> on va essayer. Voilà. On va bien égoutter pour pas qu'il y ait trop d'eau. Finalement, l'eau que va avoir absorbé le chou-fleur suffira à le réduire en purée. J'ai mis à chauffer de l'eau pour les riz de veau. Est-ce que tu veux qu'on s'occupe de ton rognon en attendant eh oui. que ça bouille eh oui, oui, oui. Alors, j'ai acheté un rognon entier ouais. avec la graisse. Tu t'en sers, donc. Tu vois, on voit le rognon ici. Tu vois, je vais l'ouvrir comme ça. Je vais vraiment faire attention... Pour pas abîmer. C'est magique, là, tu le découvres. Hein, eh oui. C'est vraiment ça. Et cette graisse, surtout, on va la garder et je vais la taper tu sais, avec un gros couteau pour faire, allez, on va dire comme une barde. Tu sais, ces barres mmh. blanches de mmh. porc, là. Et je vais rouler mon rognon à l'intérieur et je vais le faire confire. Alors, tu vois, je le sors. Alors, cette graisse, euh, je vais évidemment la réduire un petit peu. Là, tu vois, il y en a beaucoup trop. D'accord. Et je vais nettoyer. Mon rognon, alors pour nettoyer un rognon, bah, on enlève juste la membrane. C'est pas compliqué. Et la graisse, bien sûr. Et puis alors, votre tripier, c'est là où il est utile, c'est de vous dire, trouvez-moi un bon rognon qui n'est pas traîné. Bien sûr. Et surtout qui n'est pas une mauvaise odeur. Là, on voit qu'on n'a pas du tout, du tout de mauvaise odeur. C'est l'avantage de l'acheter dans la graisse aussi, c'est que ça préserve. Il a été protégé. Bien sûr. Allez, je alors, commence ça, puis je te montre au fur et à mesure. Ça ne te dérange pas Moi, pas du tout, au contraire. Allez, on fait ça. Et moi, je vais m'occuper de la purée de chou-fleur. On va le remettre dans la casserole. On va mettre un petit peu de crème. Pas beaucoup. Environ 40 grammes, euh, à peu près 30 grammes de beurre. Et on va mixer tout ça. Hop. De son côté du plan de travail, Thierry a aplati la graisse du rognon sur du papier sulfurisé et nettoie maintenant soigneusement le morceau de veau. Ça y est, Thierry, tu as obtenu ta graisse euh, Voilà, alors tu aplati. vois, je vais tout rouler et je vais cuire en cocotte ah, et je vais mettre mes légumes à confire en même temps. Alors, avant de me lancer dans la cuisson des riz de veau, et là aussi, je vais avoir besoin de tes conseils, je voudrais vous emmener dans une région que j'adore. J'ai découvert ce département il y a deux ans en allant rendre visite à Laurence, justement. C'est la Corrèze. Et c'est merveilleux, cette, cette Corrèze. Il y a tout en Corrèze, voilà. Il y a les montagnes, il y a 
la générosité du Sud-Ouest, il y a la bonne bouffe, euh, il y a du vin, il y a tout. Ouais. Et chez Laurence, en tout cas, il y a des veaux, ça c'est sûr, le fameux veau de Corrèze, élevé sous la mer, qui pâture à côté de leur propriété. Laurence et Jean-Jacques nous ont accueillis, et en plus, Laurence nous propose une recette de veau Orloff. On en parlait, c'est une recette vraiment issue du répertoire traditionnel, et qu'il est difficile de ne pas apprécier. Nous empruntons les routes vallonnées et boisées du Limousin pour nous rendre à deux pas de collonges la rouge classés parmi les plus beaux villages de France. La ferme auberge de Jean-Jacques et Laurence, située dans la petite commune de Berle, est également une institution datant de 1720. Jean-Jacques est la dixième génération à exploiter les terres familiales. Chaque matin, il commence sa journée dans ce cadre exceptionnel en emmenant sa vingtaine de vaches et leurs petits dans les pâturages. Elle va au soleil, toi. Allez, va, 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 là. Chut, dois ce Va. Pas bouger. Pas bouger. Va. Chut, va. Et là, elles font leur vie dehors. Donc ça, c'est une vache limousine. Donc celle-là, elle a son veau qui a à peu près six mois, un peu plus. Là, elle est un peu maigre parce que bon, elle, est... elle a bien nourri son veau. C'est une race qui est un peu plus petite que la, Donc, la charolaise, par exemple, ou que la blonde d'Aquitaine. Mais bon, elle a des... des performances qui sont comparables. La chair fine et légèrement plus grasse de cette race est très appréciée des gastronomes, notamment celle des veaux qui ont entre 6 et 8 mois, appelés broutards ou veaux rosés. Alors le veau rosé, c'est un veau qui est élevé dehors, qui est complémenté en céréales. Contrairement aux veaux sous la mer, nourris exclusivement au lait de vache. C'est un veau qui est plus blanc, qui est abattu en général autour de 6 mois. Moi, je préfère faire du veau rosé parce que c'est une méthode un peu, plus, un peu différente. Donc c'est une viande qui est plus rouge, plus faite, qui est un peu plus mûre. Le veau rosé a peut-être un tout petit peu plus de goût. Ah viens vite, viens Viens vite, viens, 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 vite, viens Pour se faire une idée de la qualité de cette viande, rejoignons Laurence. Elle a transformé une partie de la ferme en table d'hôte, où elle aime proposer du veau Orloff. Pour sa version personnalisée, notre hôte utilise du rôti de veau. Celui-ci est un, une pièce qui s'appelle le bas carré et qui est dans l'épaule, mais on peut le faire aussi avec d'autres sortes, de la noix, de la sous-noix, etc. Pour démarrer la recette, Laurence fait revenir sa pièce de veau à la cocotte dans de la graisse de canard. On va faire... Donc ça, c'est des choses que le boucher où on allait euh, faisait. Donc euh, bah, j'ai gardé ça de mon enfance. La préparation est rapide. Le plus long, c'est la cuisson du rôti de veau, donc qui dure une heure, mais à la limite, on peut même le préparer la veille. Et puis après, le matin, vous le tranchez. Ça sera encore plus facile à trancher. Alors là, je prends le vin blanc et l'oignon. Tout ça pour parfumer. Donc je vais faire revenir un tout petit peu mon oignon, juste qu'il colore un peu. Je vais mettre le vin blanc, un petit peu de poivre. Alors je ne sale pas. Parce que quand euh, je vais mettre euh, du fromage de la... et la, la copa, c'est déjà salé, donc je ne vais pas saler la viande. Et oui, Laurence a généreusement enrichi la recette originelle, composée de viande, de béchamel aux champignons et d'oignons confits, de quelques autres bons produits. Voilà, alors là, je vais mettre le rôti. Je prends la pelle pour le mettre. Et c'est dans l'ancien four à bois de la maison qu'elle cuisine tout. Voilà. Allez, c'est donc là pour une heure. Au four traditionnel, comptez aussi une heure, à 180 degrés. Pendant ce temps, Laurence réalise la fameuse béchamel, agrémentée de champignons de saison, comme ces jolies chanterelles. On les a ramassées ce week-end et on les a fait sécher. Donc, elles sont grises et jaunes. C'est très parfumé, c'est un petit goût de mousse. Laurence prépare donc un roux classique, mélange de beurre et de farine. Allez, voilà. Et hors du feu, elle ajoute le lait dans lequel elle a fait infuser les chanterelles. Là, on sent que la béchamel est en train d'épaissir. C'est bien ferme. 
Voilà, donc là, on va la laisser refroidir tranquillement. Laurence récupère à présent le rôti pour le trancher, comme le veut la traditionnelle recette. Je le laisse refroidir. Et pour ce qui concerne le jus de viande... Une fois qu'il sera un petit peu froid, vous le filtrez au chinois et vous le récupérez pour faire la sauce. Vous pouvez le mélanger avec le, le lait, de la béchamel et ça vous donnera une béchamel un petit peu plus foncée. Alors, vous voyez, la couleur est un peu rosée. Hein, C'est ce qu'on appelle le veau rosé. Elle va recouvrir chaque tranche de rôti de fines lamelles de copa corésienne fumée. Sur les grandes tranches, hein, je vais en mettre deux. On est généreux. Puis d'une bonne cuillerée de béchamel. Comme elle est bien refroidie, c'est pareil, elle se tient un peu mieux pour l'étaler, c'est plus commode. Maintenant que j'ai mis ma béchamel, je vais mettre le fromage. Ici, de la tome de vache très douce pour laisser la vedette au goût subtil des champignons et du veau. Mais on peut mettre aussi euh, du cantal entre deux, c'est pas un problème, c'est très bon. Ainsi garni, la viande repart au four pour gratiner. Et quelques minutes plus tard... Alors, il a pris une petite couleur juste comme il faut. Le rôti Orloff, accompagné des légumes du jardin, est prêt à être dégusté. Merci, Laurence. Ça a l'air très bon. Hein. Bravo, hein, le four à bois, le, ouais, ouais, la qualité du veau, la qualité du jus, la quintessence du jus. L'utilisation du jus, d'ailleurs, dans la béchamel. Dans le four Orloff, il y a une petite purée d'oignon qu'on appelait purée soubise, soubise bah oui. pour mettre dans les couches. Et on remontait et on tranchait de façon un peu mille feuilles. Mais c'est une très, très jolie pièce ouais, de viande. C'est une jolie interprétation. Alors, Thierry, nourri de veau, euh, c'est comme le rognon ultra frais. Hein, Là-dessus, euh, oui. ça ne supporte pas l'approximation. Alors, le riz, c'est une glande qui ouais. n'existe que sur le veau, parce que quand il grandit, quand le, le, le veau grandit, euh, cette glande disparaît, c'est ça hein Exactement. Ouais, exactement. Et ça fait partie des abats, de la catégorie des abats blancs, c'est ce qu'on dit Alors, nos petits riz de veau. On va les blanchir, t'es d'accord Oui. On les blanchit à l'eau bouillante, quoi, une minute trente Moi, c'est ce que je fais d'habitude. La ça minute. Te, ça Alors, te va, une minute Un petit conseil, oui, arrête pas l'ébullition. D'accord. Euh, vais... Et puis, mets pas tout à la fois. Comme ça, dès qu'ils remontent, qu'ils sont blanchis, tu les ressors et tu mets les autres. D'accord, si tu Parce veux, pour sinon, pas que ça refroidisse l'eau. Voilà. Oui. Donc en gros, euh, au-delà de la minute, euh, c'est surtout quand il remonte en surface euh, qu'il faut les retirer. Ouais, mais là, tu vois, c'est bien, il oui, a blanchi. Là, c'est vraiment le terme, ça. blanchi. Quand je les sors, je les mets dans une eau glacée voilà. pour arrêter la cuisson. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va fixer les gras tout de suite. Là, tu es en train de préparer notre sel aromatisé. Un sel assaisonné de thym et de laurier frais qui enrobera son morceau de veau et le parfumera une fois mis au four. Tu peux regarder ce qui se passe dans ta cocotte Je suis un peu curieuse. Comme il nous l'avait annoncé un peu plus tôt, Thierry a mis le rognon bardé à mijoter pour une première cuisson avec quelques légumes et quelques aromates. Le gras a réduit, hein, a et réduit donc un petit peu. il s'est répandu dans et le reste puis, de la cocotte. Euh... T'en profites pour faire cuire les pommes de terre. J'ai fait cuire les pommes ouais, de terre. Des ailes, oignons, une tête d'ail coupée en deux euh, quasiment. Oignons, je vais les récupérer pour le manger, l'ail pour aromatiser, laurier. Oui, brut, brutal. Oui, c'est brut, c'est brutal, on aime ça. Euh, alors, nos petits riz de veau. Thierry, bon, je retire la membrane comme ça, il a pas. est-ce qu'il y a une autre technique Non, il y a... Petit. Tu fais bien, tu vois, c'est bien. Avec un petit couteau bien pointu, c'est ça Alors, si moi, j'évite toujours le couteau, tout de suite. Donc, plutôt Et à la main. Hein, plutôt autant, à la main. Autant possible. Parce que plus je vais abîmer euh, ce produit de qualité, tu vois, alors, une fois que tu tiens... Un petit ouais, peu la empagné. membrane. Une fois que tu as attrapé le bon morceau, eh bien, tu tiens le bon bout. Quoi, voilà. Ça. Le pouce droit, le pouce gauche, et on va tirer. Et voilà. Et tu enlèves cette petite membrane. Alors, comment tu vas les cuisiner après Explique-moi. Que... Alors, après, je vais les, les chapelurer. En fait, je vais les paner. Eh ouais, une vraie panure viennoise, farine, œuf. Et euh, tu l'as vu, on a mélangé notre pain sec, donc notre chapelure maison, mmh. à des cèpes séchés. Et je vais euh, rissoler ça au beurre, tout bêtement. Parce que je trouve que ce, ce qui est agréable avec le riz de veau qui est très moelleux, mmh. c'est d'apporter du contraste à travers un peu de croustillant. Avec du croustillant, oui. Mmh. C'est galère, Thierry Ben ouais, je sais bien, mais ça fait partie du, du plaisir de la cuisine. Et c'est sûr. Et ça fait fait de l'impatience ton pire ennemi. D'où la rareté de, ces, de ce mets aussi. <rire> tu vois, je nettoie bien sans défaire la pièce. C'est-à-dire que toi, tu vas vouloir la garder entière, comme ça. Oui, on appelle ça voilà. des pommes de riz de veau, d'ailleurs. Des pommes de riz de veau. Tu vois, regarde, là, on a quelque chose ouais. d'assez joliment nettoyé. Voilà, alors, on a paré, comme on dit, nos riz de veau. On les sèche bien dans du papier absorbant et après, on va les paner. Euh, toi, tu en es où avec ton... Bah, regarde, tu vois, mes légumes sont beau. confits. Confits dans la graisse euh, du rognon. Dans la graisse du rognon, ça a pris une jolie couleur. Ouais, alors, je les soufflé. sors du gras parce que sinon, ça va être vraiment, mmh. vraiment trop, trop gras. Mais je les égoutte pas vraiment. 
Tu les as mises à cru ou tu les avais pris Je cuites? les ai mises à cru. À cru Juste lavé, point. Je vais tout remettre sur ça un plat. Ça régime Ouais, enfin, il y a des jours où je casse les codes, des fois. J'espère bien. Et, euh, et l'idée, c'est, ben, quand les amis vont être là, de tout remettre au four, de faire ça, crépiter tu peux préparer ce sel. préparer jusque-là. Voilà, et puis on passe Génial. tout au four, on tu garde, tu vois, un excès d'un peu de matière grasse dessus. Et tout de suite, on a un plat assez sympa. Mmh, ça fait très envie. Je réserve et protège mes pièces de veau pour aller retrouver Raphaël. Il va nous récapituler les règles élémentaires de la cuisson à basse température. Allez, on arrive, Raphaël. On arrive. Nous voilà. Qu'est-ce donc que c'est un Peut-être la casserole de demain, d'accord Qu'est-ce que j'ai placé dans ce petit sac sous vide Eh bien, du casier de veau. Donc là, on parle donc là, on de, va parler sous vide. de veau. Alors, cuisson sous vide, moi, je pourrais faire plutôt parler de cuisson basse température. Basse. Tout l'intérêt des basses températures, c'est de garder l'eau de constitution du produit, mais de quand même pas. cuire, voilà, donc de coaguler les protéines, et etc., etc. Et donc, c'est vrai qu'à chaque produit, eh bien, il y a sa propre température. Là, je vous ai fait une cuisson à point. On est sur 54 degrés. Mmh. Et vous voyez, tout l'intérêt, c'est que là, vous êtes vraiment... Rosé. Rosé. Euh, le fameux vœu rosé. Très tendre, puisqu'il a gardé toute son eau, mais c'est cuit. C'est tout l'intérêt de ces cuissons. Le bœuf, on va monter un petit peu plus haut, mais vous voyez que tout se joue quasiment au degré près. C'est ça qui est très intéressant. Donc, on va de 50 entre... à 58 selon le degré de cuisson désiré. Voilà. Et le veau, un, un poil plus, 52 peu, à 60. L'agneau, voilà. c'est encore un peu différent. différent. Mais par contre, toutes les volailles, c'est au moins, vous voyez, 65 degrés pour le poulet. D'accord. Et le porc, c'est pareil. On voit arriver des, mmh. des porcs basse température. Attention, mmh. aller au-dessus de 60, 65 degrés. Pour, pour résumer, ouais. le veau, le bœuf, etc., à partir du moment où il a atteint ses températures, c'est qu'on est, on on est, est bon cuit, à on peut le retirer. Ouais, de la cuisson. Voilà. Et alors, une bonne astuce que je vais vous donner, si vous voulez oublier tout ça et que vous voulez quand même faire des basses températures chez vous, vous prenez un morceau de viande, vous l'emballez très finement dans un sac, les petits sacs de congélation euh, cellophane, mm -hmm. et vous mettez dans votre lave-vaisselle. Oui, ça, j'avais testé. Lave-vaisselle, c'est quelle température 65. Donc, et vous pouvez même mettre des œufs crus à côté, vous ferez des œufs mollets pour le soir, tout ça. Enfin, vous pouvez faire un cycle basse température pour la cuisine. À condition que le sac soit bien étanche. Donc, Moi, on a retenu qu'on peut oui. faire du sous vide si on euh, respecte ces températures-là, ouais. minimum, ça. évidemment, ouais. Ouais. à condition de ne pas se dire, une fois que le produit est cuit, je le garde au frais pendant trois jours. On le non. mange comme ouais. si on, l on sortait voilà. de la poêle. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, le... tu parles de poêle, on peut le snacker, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu fade. Oui, voilà, pour lui donner un peu sympa. de relief. Bah oui, et là, tu as du croustillant, tu as mmh. les réactions de Maillard, et là, tu as vraiment, on dit souvent, Thierry, un jeu de texture et tout le goût qui apparaît. Sous vide et deuxième cuisson pour le marquer. Et après, c'est vraiment délicieux en termes de texture. Ouais. Ça le vaut bien. Ça le vaut bien, oh, comme c'est joliment dit. <rire> et maintenant, je voudrais vous emmener du côté de Lyon. Forcément, quand on parle de bonne cuisine, on a envie de faire un tour, ouais. en particulier au Halles de Lyon, chez notre charcutière favori. Disons-le, assumons-le, c'est Colette, c'est Coco, ouais. Colette Sibilia. Elle a ouvert sa charcuterie dans les Halles en 1971. Et sûr. alors, Colette a revendu sa charcuterie, elle a un certain âge, ça ne l'empêche pas d'être en pleine forme et de continuer à faire ses achats là-bas avec sa fille Françoise. Et on va évidemment apprendre à faire, alors là, pour le coup, j'adore ça, le tablier de sa peur. Nous nous rendons à Lyon, la capitale de la gastronomie charcutière, afin de retrouver une habituée des carnets de Julie et surtout une figure des Halles. Je veux parler de Colette Sibilia, grande amie de Paul Bocuse, auquel nous rendons hommage par la même occasion. Ce tonique bout de femme que tout le monde aime appeler Coco a tenu sa charcuterie tripri durant 60 ans. Elle est comme tous les jours devant son étal, mais maintenant côté client. Je fais des serves là pour mettre dans les lentilles, pour faire le vrai, le vrai repas, casse-croûte lyonnais. Une barquette de pied de veau, une barquette de, de gras double en salade. Pour l'occasion, elle est accompagnée de sa fille Françoise, qui maîtrise l'art de cuisiner le veau, des morceaux nobles aux abats. Alors aujourd'hui, pour leur recette, on va prendre des andouillettes. Oui, à la fraise de veau. Oui, à la fraise de veau, tirer à la ficelle. Voilà, et du bonnet. C'est l'autre nom du gras double, une membrane de la panse de l'animal. Euh, moi, j'apparente beaucoup ça au riz de veau, euh, ouais, un peu soyeux dans la bouche. Derrière le comptoir, Bruno Blunzer propose bien sûr toutes ses spécialités culinaires. Il a repris l'enseigne de Colette en 2011 et perpétue fièrement l'esprit de famille et la qualité de la maison. C'est une spécialité qui revient à la mode depuis deux ans, en fait. Vraiment, dans les andouillettes à la fraise de veau, on met que du veau et que de la fraise. Cet abat qui entoure l'intestin grêle du veau donne toute sa particularité à l'andouillette lyonnaise. On a une andouillette qui ne va pas être très forte, qui va être euh, euh, goûteuse en bouche, qui va fondre. L'andouillette de Troyes, c'est que du peur, à Lyon, c'est que du veau. 
tous les produits dans le panier, direction le centre historique de la ville où Françoise et ses sœurs ont ouvert plusieurs tables, dont un bouchon traditionnel au nom de leur mère, en hommage. Et le menu est dans la plus pure tradition lyonnaise. Lyon, euh, souvent on dit qu'on est des viandards, mais c'est vrai. Les gens aiment beaucoup le veau. On fait beaucoup d'escalopes de veau, de veau maringo. Ou encore la recette du fameux tablier de sapeur, un incontournable de la cuisine lyonnaise que sa mère lui a apprise. Et les tabliers de sapeur, ça vient du maréchal de Castellane. Tous les sapeurs en fait, avaient des, des grands tabliers en, en cuir un peu brut. Et bon, ça ressemblait un peu à ça. C'était un fin gourmet euh, qui aimait les tripes et un lyonnais qui aimait bien manger. Voilà. Donc, on les a découpés, à peu près 150 grammes, parce qu'on n'en mange pas non plus énormément. Donc, on va commencer l'anglaise. Une sauce composée de trois œufs et de moutarde battus ensemble. Un peu de poivre. Moi, j'adore le poivre, j'en ai partout. Et une cuillère d'huile. Voilà. Donc, on les prend. On va bien les induire et je mets dans la chapelure. Voilà, c'est bon, ça fait un croustillant après, c'est délicieux. Voilà, regardez, magnifique. Moi, j'aime bien faire cuire les aliments avec du beurre clarifié. Un beurre fondu puis décanté qui a l'avantage de mieux supporter les températures élevées que le beurre frais. Comme ça, ça ne brûle pas. Bien 2-3 minutes de chaque côté. Donc je pique un petit peu et là je me rends compte que ça va être cuit, là, ça va être bon. Une recette rapide et simple car le bonnet de veau a été pré-cuit en amont durant 3 bonnes heures. Les abats, tout ça, plus c'est cuit, mieux c'est, hein, c'est bien connu. Françoise dresse son tablier de sapeur avec des pommes de terre paillasson, un autre classique de la cuisine lyonnaise. C'est des pommes de terre qu'on passe à la mandoline et on les fait cuire un peu, si vous voulez, comme une omelette, d'un côté, de l'autre. C'est très très bon et vraiment euh, ça coûte pas cher, ça fait un petit un bon accompagnement. Puis elle passe à la deuxième spécialité locale, l'andouillette à la fraise de veau. Donc là je fais sauce à la moutarde qui va accompagner l'andouillette. Je mets à peu près bon, un, un verre. Hein. Un bon verre de vin blanc de Macon qu'elle garnit d'échalotes ciselées. Donc là on voit la réduction du vin blanc avec des échalotes qui ont cuit. On rajoute la crème, donc on fait réduire, n'ayez hein. pas peur de faire bouillir la crème. L'échalote va devenir translucide. Et sur la fin, pour lier, on rajoute de la moutarde. Voilà. Pendant que la sauce continue de réduire, Françoise s'occupe des andouillettes. Donc chose très importante, pour pas qu'elles éclatent, on les pique avec un couteau. Pourquoi un couteau et pas une fourchette Une fourchette, les trous, ils vont être en continuité et ça risque d'éclater en fait, ça va se fissurer, éclater. Alors qu'un couteau, ça sera plus disparse et ça sera différent. Une belle coloration. Je les fais griller au moins 20 minutes de chaque côté. Et ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est les, les finir au four hein, pour bien homogénéiser la, la cuisson. Petite astuce aussi, j'aime bien récupérer le sucre de l'andouillette et mélanger parce qu'en fait ça fait comme un fond ça donne du goût et c'est très bon regardez elle commence à s'épaissir elle prend une jolie couleur ambrée donc là je vais monter le plat les andouillettes et la sauce dans un plat à gratin et je vais finir la cuisson de cette façon voilà. faut pas avoir peur de mettre de la sauce parce que souvent dans les restaurants ils en mettent pas assez et c'est un peu dommage donc voilà on la dépose 10 minutes au four. Elle va finir de cuire tranquillement. Et c'est parfait. Pendant ce temps, Françoise va préparer un accompagnement très apprécié à Lyon, un gratin de macaroni, cuit dans un premier temps à l'eau et au lait pour plus d'onctuosité, puis recouvert de béchamel, voire de fromage, et doré au four. Et voilà, l'andouillette lyonnaise. Il n'y a plus qu'à déguster. On va voir ça avec Colette. Côté salle, la tribu Sibilia est attablée pour déguster les recettes de veau maison de Françoise. Et voilà, les andouillettes, on va tout mettre. Oh, ça, c'est magnifique. Déguster ça à la bourse. Alors, ça. 
C'est une cuisine légère. Ouais. C'est une cuisine légère. <rire> Rien de chien. Il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de beurre. Ça, c'est la paille. Très bon. Bien, bien grillé. Premier feu. Là, on voit, il est, il est très, euh, très tendre. C'est pas grave, mais c'est pas écœurant. Exactement. À Lyon, les mères assurent et les filles aussi. Chapeau, ma fille, c'est très bien fait. Parfait. Excellent. Alors, on est dans l'esprit de la cuisine des mères lyonnaises. Hein on pense à la mère brasier. Bah oui, bien sûr. Alors, transmission de mère en fille. Oui, ouais, c'est ce qui est la, la, beauté, la, cuisine. Euh, la beauté de ce, ce mot tradition, c'est surtout transmission. Vrai. Et on voit qu'entre Colette et sa fille, il y a cette passation de flambeau, d'énergie finalement. Mais Colette, elle est encore quand même très bien. T'as vu, elle est gaillarde, hein c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nos belles pommes, elles sont, elles sont bien sèches, c'est parfait, on va les fariner. Donc là, c'est un chapelurage classique. Hein oui. J'avoue que tu vois, le riz de veau, j'ai toujours aimé le riz de veau, et en même temps, j'ai toujours été un peu appréhensive à l'idée de les cuisiner. Ouais, et finalement, facile. la cuisson du riz est facile, c'est juste la préparation, ouais, la mais la cuisson est, est très simple. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre cuisson du riz de veau, en dehors de, de les poêler comme ça, avec chapelure ou pas Alors, Une petite idée au passage, j'en profite. On peut les faire rôtir au four. Entier, comme, Entier, comme ça comme les rognons, du coup. Oui, en cocotte, bien sûr. Mm -hmm. Puis alors, il y, y a des recettes aussi. J'ai eu travailler avec des chefs qui les blanchissaient un petit peu plus longtemps. Il les nettoyait complètement. Il les détachait en, en gros grains, comme ça. Mm -hmm. Et il les poilait au beurre chaud. Et j'avoue, oui. j'avoue, avec une petite poignée de chapelure pour finir, que ça, c'est assez intéressant. Servi avec une salade de mesclin. Ça va pas être mal. C'est pas mal. Et voilà. Et maintenant, on va les poêler. Donc là, on dort bien chaud, hein Oui. Mon petit bazar. Thierry n'oublie pas de mettre son plat sous le grill quelques minutes à haute température pour finaliser sa préparation. Alors, Juste je sais pas pour ajouter, vous donner un peu. On n'est pas trop chaud On n'est pas trop chaud, il faut surveiller, par contre. On va pouvoir les retourner assez vite. Voilà, on va... Moi, je les finirai au four. Ça sent bon. Tu dis qu'on les remet au four, alors Moi, je les finirai au four, tranquillement. On va se remettre un petit coup de beurre. Hop. Juste comme ça Oui, ouais, ouais, bien sûr. Hein, mais... On met ça à quelle température, Thierry On va mettre ça au four euh, max, max, tu vois. On va... on va mettre en dessous de ton rognon, alors Oui, oui. Les riz de veau rejoignent le mets de Thierry pour les dernières minutes de cuisson. Le temps pour nous de prendre l'air afin de découvrir une dernière recette de veau, les incontournables paupiettes. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. Pour cette recette qui fut au départ un plat royal, puis un must de la cuisine bourgeoise au 19e siècle, nous retournons dans la région spécialiste du veau, le Limousin. Hélène Dexé nous accueille à Verneuil-sur-Vienne, près de Limoges. Cette mère de famille à la vie professionnelle bien remplie consacre aussi une grande partie de son temps à son blog culinaire. Ça permet des partages, ça permet de rencontrer des gens super sympas, de transmettre aussi, parce que finalement, la cuisine, c'est aussi une question de transmission. Transmission qui se passe aussi en famille, car mère et fille ont l'habitude de cuisiner les recettes ensemble, surtout celles des paupiètes de veau. Bon, alors tu m'aides Ben oui, puisque tu m'as demandé, je t'aide. C'est parfait. Je t'ai amené ça pour que tu me les minces. Des champignons bruns, des oignons et de l'ail. Pendant que Monique, la maman, découpe cette garniture, Hélène va façonner ses paupiètes. On a la chance en limousin, on a du veau de lait sous la mer, qui est parmi les plus savoureux. Donc je demande à mon boucher de me préparer de très très fines escalopes. Et alors c'est vrai qu'effectivement, c'est là où il faut vraiment... Euh, voilà, le boucher, il est capable de faire ça, moi beaucoup moins. Donc il me fait des escalopes extra fines qui vont accueillir une farce préparée la veille. Historiquement, c'était un bon moyen d'utiliser les morceaux de viande restants. La farce, c'est de la chair de veau, un peu grasse, parce que sinon, ça va faire des paupiètes qui seront sèches. De la mie de pain, du lait, de l'ail, du persil et de l'œuf. Hélène pose sa boulette d'environ 50 grammes sur la tranche de viande et rabat de chaque côté pour en faire une sorte de papillote. D'ailleurs, le nom d'origine de la recette déformée au fil du temps. 
tourne en tour deux fois le fil autour de la paupiette. Arrivé à ce stade-là, on tourne un quart de tour et on repasse par-dessus. Et pour finir, on va dessous former un nœud en serrant pas trop fort parce que sinon on déchire la viande. La paupiette ne se défera pas dans la sauce parce que ce serait embêtant. Et voilà. Les six paupiettes façonnées, Hélène démarre la sauce à feu doux avec deux ou trois cuillères à soupe d'huile neutre, des oignons, des champignons de Paris, bruns car plus savoureux, et quelques pincées de sel. Les légumes rendent leur eau de végétation, ça évite donc que ça attache et que ça brûle dans le fond. On va poivrer un peu aussi. Une fois bien fondue, la garniture aromatique est retirée de la casserole et elle y met à la place 20 g de beurre. Et pour éviter qu'il ne brûle, moi j'y ajoute une petite goutte d'huile. Voilà. C'est une petite astuce que, qui est très très connue. C'est vrai que le beurre, il, ça monte en température beaucoup moins que l'huile. J'ai toujours vu mes, ma maman, ma, mes mamies le faire. Dès que la matière grasse se met à mousser, elle y dépose ses paupiettes. On les fait dorer, on les fait saisir un peu pour donner une coloration à la viande. Et... Et un peu de goût. Le fait que la viande soit colorée lui donne un goût différent. En gros, ça va prendre 2 à 3 minutes de coloration par face. La viande de veau, il faut absolument la traiter délicatement. Si on la saisit trop fortement, on va la faire sécher et ce sera beaucoup moins bon. Les paupiètes bien dorées, elle y ajoute la garniture aromatique et arrose d'un vin blanc venu du Périgord, un bergerac. Dans l'idéal, un vin blanc sec, c'est pas mal. Là, il est un peu moelleux. Ça donnera un peu plus de sucré à la sauce, mais c'est pas mal non plus. Et si jamais on ne veut pas utiliser d'alcool, parce que c'est parfaitement possible, à ce moment-là, on utilise tout simplement un peu de bouillon de légumes. Hélène incorpore un dernier ingrédient, une sauce tomate maison. En quantité suffisante pour que ça couvre à peu près à hauteur les paupiètes. Il faut que la sauce est réduite à peu près de moitié. Pour cela, le plat mijote une demi-heure à feu doux. Ça y est, la recette est terminée. La sauce a bien réduit. On voit bien qu'elle est bien épaissie. Les paupiètes sont cuites. Il n'y a plus qu'à servir. Et à déguster avec des tagliatelles en accompagnement, par exemple. Voilà. C'est bien sympathique. Il y a de bonnes saveurs. Voilà, puis la sauce, elle est bien, bien, bien épaissie comme j'aime, moi. Oui, oui. Moi, j'ai posé plutôt sauce périgueux, mais la tomate, ça leur va bien. Ben oui, le veau et la tomate, ça, ça, ça va bien ensemble. Une recette nouvelle. Une recette facile à préparer qui met le veau à l'honneur et dont la sauce peut être accommodée à l'envie avec nos ingrédients fétiches ou des légumes de saison. Revenons vite en cuisine, car nos pièces de veau sont prêtes. Nous devons rapidement les dresser. Alors, on va mettre cette purée. Alors, je vais faire à la, à la chef, hein Ah oui, dis donc, tu maîtrises, hein Oh ben, et, et jusque-là, quand même, euh, ça reste à la portée de tout le monde, non Ah, tu viens de me vexer. Hein. <rire> Alors, regarde, sur la purée, peut-être une petite touche de chapelure de cèpe pour un rappeler jet. un jet. Une expression. <rire> un soupçon. Bon, allez, on y va. On va ah, mettre ça aux nos invités. De son côté, Thierry garnit son plat avec leur oignon bardé et tranché en rondelles, les pommes de terre confites et un petit jus de viande qui les accompagne. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Laurence, ça fait plaisir de vous voir. J'accueille aujourd'hui Laurence et Jean-Jacques Salvant qui nous ont fait découvrir leur exploitation corésienne et leur savoir-faire un peu plus tôt. René Laporte les suit de près. Oh là là, voilà. qu'est-ce que vous m'apportez Une Bible ben, Dictionnaire la de la viande. Euh, la viande. Bonjour. Ça, Bonjour. Thierry, Bonjour. Raphaël, ça va nous servir. Bonjour. Journaliste et auteur spécialisé sur les sujets carnés, il est également membre de l'Académie de la viande. Nous sommes donc plus que bien accompagnés pour ce repas de dégustation. Asseyez-vous, je vous en prie. Jean-Jacques et Laurence, alors vous, vous êtes mis au verre. Oui. On est d'accord. <rire> oui, comme d'habitude. Au sens propre, on figuré, ça, ça dans cette merveilleuse région de Corrèze. Et, et vous, on a découvert euh, votre élevage de veau. Euh, Ce n'est pas un veau de lait, mais qui est un veau sous la mer, voilà. c'est ça On l'élève en extérieur, on le laisse avec sa mère, on le garde jusqu'à entre 7 et 8 mois. Dans vos pâturages. Et on complémente avec de, de la céréale. Et il tète sous la mer encore Alors, il garde, oui, oui, il tète ouais. jusqu'à jusqu 7 mois et demi, il continue à têter leur mère. Alors, les mères euh, ont bon, moins, beaucoup moins de lait à la fin, donc ils... Et moins de patience, je sais pas. Et moins de patience, oui. voilà. <rire> Souvent, elles les laissent une fois dans la journée, pas plus. Ouais, ouais. Alors, Thierry vous a préparé un rognon, au fait, Alors, à sa façon. C'était un collaborateur qui avait travaillé chez Alain Chapelle 
et qui nous faisait de temps en temps un rognon. Il l'avait probablement vu là-bas, j'ai jamais retrouvé la recette. Euh, on l'achetait dans sa graisse et on faisait confire le rognon dans, dans cette graisse. Et voilà, donc, euh, oui, donc oui, je oui. le refais de façon empirique. C'est bien moi d'en parler. Non, mais allez-y, euh, <rire> tapez, 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 tapez dedans. Oui, sais, C'est une plate copain. Alors, ça. avec plaisir, je me laisse faire. Allez, René, je le sens embarqué. Voilà. Merci. Est-ce que vous cuisinez vous aussi les abats Oui, oui, souvent. Oui, oui, les riz de veau, euh, moi je cuisine. Bon, alors après, comme je disais, sur deux veaux, là, j'ai eu 400 grammes de, de riz. C'est ça. Hein. D'où, ça d'où pas... aussi le prix du produit. C'est hein. ça. C'est, c'est un produit rare. Hein. C'est un produit très rare. Et en plus, dans le veau, dans le riz, il y a le riz de cœur et il y a le riz de gorge. C'est-à-dire, c'est une glande unique, mais euh, il y a deux parties. Et normalement, deux parties. La, la partie la meilleure, c'est le riz de le riz de cœur, c'est-à-dire le, oui. le médaillon ah, qui est au milieu. Pour avoir des, des riz arrivant de vos bétails magnifiques à Paris, on bataille. Il hein. y a une, une course aux produits euh, tous les matins. Tous oui. les matins pour avoir du riz de veau de qualité. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y en a peu. Il y en a peu, oui, Mais même Mais moi, je les garde, je les réserve pour un copain qui adore, parce que sinon, après, de toute manière... Je vous laisse ma carte. Tous les clients, <rire> tous les clients veulent. Donc, euh, ouais. comme je ne peux pas satisfaire, pas... je préfère ouais. dire... Et ce bon, qui est bah, drôle, c'est Bien presque sûr. dire que peu importe le prix. Vous mettez ça oui, sur voilà. n'importe quel de ah oui, restaurant. Un initié au riz de veau de qualité, sachant qu'il y a un artisan derrière qui a su le préparer, mm-hmm. zéro problème pour le vendre. Ah oui. bah, c'est un produit emblématique des restaurants. Euh, Absolument, surtout ouais, en ouais, France. Ça. Alors, est-ce que c'est proprement français, d'ailleurs, ce riz et ce rognon de veau, ou est-ce qu'on en retrouve euh, dans d'autres cultures gastronomiques Pas vraiment. Le veau, le veau est quand même une spécificité... Euh, européenne et sud de l'Europe, c'est-à-dire la France, euh, l'Espagne, l'Italie et la Belgique qui s'y est mis. Ouais. Les Pays-Bas pourront en produire beaucoup, mais ouais. ils ne mangent pas, ils nous l'envoient. Bien sûr. On les importe. Et pas Donc, le, et pas ce qu'on voudrait. Ce n'est pas, pas, pas le meilleur veau. Les Donc, Français euh, sont des, bons, des grands consommateurs de, de viande et de veau en particulier. Ah ben, euh, en veau, c'est, nous sommes les premiers avec les ah Italiens. Ouais les euh, premiers au monde ou oh les oui, premiers en Europe Oui, 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 oui on façon. doit manger 3 kg kilos, 3 kilos et demi de veau par an. Pourquoi le veau de Corrèze est-il si réputé et si bon Qu'est-ce qui fait qu'il est bon Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est bon C'est peut-être le terroir. Le terroir <rire> Je ne sais pas. La souche, la façon la de lui. Ouais, une qualité de pâturage c'est... Voilà, une qualité de pâturage. Plus il y a d'herbes différentes. Et de variétés, bien sûr. Et beaucoup de prairies naturelles. Et alors, bon. il est bon le riz de veau, c'est bon euh, Et puis c'est ce contraste entre la chapure euh, mais... et le tendre à l'intérieur. Juste à fond d'un qu'il faut. Et au nez, on a, on a, c'est une, ah, il y a une ce puissance quand on arrive ah, sous ouais, la... Ouais, alors René, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes passionné pour ce sujet et que vous êtes de surcroît membre de l'Académie de la viande Qu'est-ce que c'est que cette académie L'Académie de la viande, oh, c'est un groupe de 50 personnes, euh, j'allais dire des amoureux de la viande, mais surtout des, des professionnels. Et notre travail, bah, c'est de mettre en avant la qualité de la viande, euh, de défendre euh, les, les mots de viande, parce qu'il y a une usurpation aujourd'hui. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir que vous arrivez avec des termes de viande à écrire mille pages. Est-ce qu'il y a des termes qui sont, euh, justement, comme vous le disiez, galvaudés, qui sont euh, mal interprétés On essaie aussi de préserver euh, les noms traditionnels du secteur de la boucherie. Alors, par exemple, euh, si je prends euh, les testicules de, de Bélier... Mmh. Dans le temps, ça s'appelait les frigolités de la reine, par exemple. Donc, il est intéressant quand même de conserver ce nom. Alors, pourquoi les frigolités de la reine Parce que Madame Pompadour aimait beaucoup les, les testicules, les de, testicules de... De... de Bélier. De Bélier. Voilà. D'accord. Comment fait-on, lorsqu'on est éleveur comme vous, pour aller jusqu'au client Vous avez des intermédiaires, vous vendez en direct Alors, on, on essaye de faire un peu de vente directe, puis on en garde aussi pour l'auberge. Moi, je trouve ça génial. L'économie circulaire, c'est un de mes modèles. On envisage même plus de faire visiter plus la ferme, de, de, voilà, de développer le, le, le contact entre le, le, entre le producteur, nous, quoi, et, et le consommateur. C'est une plus-value pour, pour le consommateur, pour vous aussi pour, Et pour nous aussi, oui. Notre fille reprend à partir du mois de juillet, normalement, elle va travailler avec nous. C'est ce qu'on dit souvent avec Raphaël, tradition Transmission. Et qu'est-ce que vous avez pensé de nos recettes alors justement ah bah, Excellent. C'est excellent. excellent. Ah oui, oui, oui. C'est validé. D'ailleurs, euh, D'ailleurs il en reste plus. Le riz avec euh, chapelure et. Ah oui, c'est le riz avec chapelure. Bon. Et ce, euh, René, quelques recettes comme ça pour mettre en valeur des belles pièces de viande. Allez, je, je vais revenir au, au riz de, de veau. 
Il y a une recette, euh, je pense que vous devez la connaître, qui est de le larder avec de la truffe. Bah, et le piquer. Ah, ah oui. pas mal, ça, on va pas dire non. Bah, en même temps, il faut bon, avoir de la truffe. Mais ça, c'est. Ouais. Non, non, mais c'était juste un, un, rêve, un, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Bon, clouté, Donc, comme on disait. Clouté, voilà. Bon, moi, je me disais le gras parce que, bon, avec le cochon, on récupérait la graisse du péritoine ouais. pour mettre en pâte feuilletée. Ouais. Et je me disais, peut-être, il faudrait ah, que j'essaye. Pour, pour, pour la mettre Alors, euh, ça ne marche pas bien. Voilà. J'ai essayé. Ah, ah, Alors, par ouais. contre, pour confire les légumes, ça a été parfait. Oui. Après, je sors le tout mmh. et je fais sécher un petit peu au four. Mmh. Ça mmh. évacue mmh. cette odeur de, de suivre. Oui, oui, d'accord. Oui, parce Expansion. Que Mais par ça contre, j'ai envie de faire un pâte à fond. Eh bien, quel voyage Cette verticale du veau, de l'oreille au cul de veau, osons le dire, de la glande à la fraise avec nos belles andouillettes de Lyon. Un voyage en France pour une fois, on est strictement français avec cette belle consommation du veau et avec nos éleveurs qu'on a plaisir à inviter, à promouvoir, à encourager. Alors, vous pouvez faire les recettes chez vous. Vous avez vu, c'est pas si compliqué. Il faut s'organiser, il faut surtout avoir de beaux produits. Il faut connaître de beaux éleveurs. Et puis pour les connaître, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller sur le terrain, comme moi. Allez, salut À la prochaine fois dans d'autres carnets de Julie pour d'autres recettes. Suivant les couleurs, on se